Ребята, всем привет. Титан 440. Удочка полметровая. 415 сопла. <coughs> Фильтр грубой. Первый номерочек. Не второй, не, не файн. А тут первый. Одену только костюм. Шапочку, кстати, классная фигня. Гондончик называется. Вот здесь прорезь. На голову отдел потом, блин, меньше. Мыться только лицо смыло и все. Ой, простой респиратор тут нечем. Что буду делать? <coughs> ну, вот он, гараж. Надо задуть на две машины. Знаете, ребята, там, где есть возможность работать с прям машиной, я использую ее. Там, где нету возможности, там, где это, выходя из ситуации, работаю тем, чем быстрее сделать. Тут идет работа на скорость. <coughs> Потому что материал одинаков. Что покрывается валиком, что покрывается вот спрей-машиной, один в один. Кто в Канаде, вот Малер, у кого есть канал, у кого, кто знает, что такое Бенджамин Мор, меня поймут. Остальное все, конечно, зависит от материала. Да и даже с плохим материалом ты спрей машины хрен сделаешь, блин, идеально. Может такое быть и полосит, и, блин, и лысины, и залысины. В общем, давление на слух э, определяю по факелу. <coughs> да, еще, чтобы не были плевки, видите, у меня нету никаких вот этих насадок и так дальше, и тому подобное, всякой хренотени. Я где-то минуту прогоняю, выгоняя весь воздух из системы, из фильтра. Короче, хорошенько прогоняю краской. Вот так. И потом никаких плевков. Вот такие вот дела. Поехали. Сперва, как всегда, распутываем шланг. Перед тем, как включить машину и на давление, чтобы пошло потом проблема, шланг так, блин, такой тугой, что фиг распутаешь его. Ну ладно, это для начинающих. Еще что я делаю, это вот ведро, видите, вот крышка, вот отверстие, все пропускаю туда, и если надо, вот, например, продуть мне, я просто напросто Откручиваю туда и продуваю. Никаких брызгов, ничего. Вот, титанчик уже лет 10. Чистенький. Там пару точечек. Это фигня. Чистенький, аккуратненький. Да. И перед тем, как... Дайте ему чуть-чуть масла. Здесь видно окошечко есть. И раз, два, три. Хорошо. Все. Да, и использую вот... В некоторых случаях для гаража это гараж все-таки, ребята, и нафиг надо мне краску брать по 70 баксов на потолок гаражной, если можно взять вот такой продукт премиум Ceiling Paint. Кстати, премиум он классный. Потом и поправить можно, и все. Ну, короче, супер финиш. Уже пробовал. На одном доме я пробовал, но не рассказывал ни на каких видео своих. Это Ceiling Paint от PPG. Pittsburgh. Есть такая компания PPG Paints. Использую CC30. Да, и обязательно водички. А то она... Сейчас вы увидите, какая густота у нее. Вот. Палка стык. Вот она стоит. Все. Это не то, что густота, это вообще капец. Процентов 10-15. Я на галлон на 4 литра даю пол-литра воды. Вот. Водичка. Сейчас. Это все дело сделаю. Отолью чуток, где-то пол-литра туда, в ведро. Остальное воду сюда, закрываю крышкой и шейк. И не надо никаких там использовать дрелики и так дальше, потом мыть и туда и тому подобное. Быстренько все, аккуратно. 
Можно, конечно, и в ведре это все сделать, и спрей машиной, но нафиг надо, это долго. Значит, вот такие вот делишки. Да, красочка, конечно, офигеть. Классная, классная. Добренько. Поехали мы это все дело делать. Жаль, что оператора нету, сняли бы, как я задувать. Но задувать буду, смотрите. Грунтовку я задувал вот так. Даже видно полосы, видите? Грунтовка блестит. Ну, блестит из-за того, что я еще чуток перебафовал. А в некоторых местах поднялась бумага. Там, где вот тейп был, тейповали, а рядышком бумага не было тейпована. И когда сындовали вот это все, подняли бумагу. Пришлось после грунта легко бафануть. 220-кой, 180-кой, без разницы. И задую. И потом посмотрим результат при таком же просвете после высыхания. Это завтра, послезавтра. Завтра не знаю, приеду сюда или нет. Здесь такой бардак, что если Анжелика уже матерится, то можете понять. Мы, блядь, полчаса убирали, блядь, за этим. Полчаса потеряли. Капец. Полный капец с этими э, мастерами, с этими боссами, которые не контролируют мастеров. А мастера такие похеристы, блядь. Это еще, ребята, у... та же самая ситуация, что и у вас. Вот так. Нормальную бригаду набрать, которая бы делала дом под ключ, без контроля, это тяжело. Тяжело в Канаде. Все. Много работы, знаете, и когда много работы, получается херня полная. Все, не будем о плохом. Погнали трудиться.